我是谁？我是谁？人生的又一个第一次没有了。贝贝和周医生，玄虎和花园城，头顶吗？还是一道光，一道一道光。还有天儿，这一对就是，我真的删掉，怎么会有那种那种话？哈喽，我是丁雨熙，我今天来面试虎场娱乐的编辑啦。我现在在接受挑战，你敢问我敢答，加油，我会努力的，加油。第一个问题，被封为五月男友后的第一想法是什么？有没有一瞬间感觉到自己火了？我会害怕说，说我现在是五月男友，然后六月呢？我是谁？我是谁？我是他，我是你，我是我，那你是谁？就小丁可能是大家的五月男友，但是想做大家十二个月的好朋友。自评是偶像派还是演技派？目前来说，自己的颜值更抢眼还是演技更吸引人？其实两个都不敢说到吸引人的程度，我觉得就是够用。目前来说够用，勉强够用，勉强够用。看到自己的剧上了热搜，第一反应是什么？觉得挺感慨，是人生的又一个第一次没有了，又一个第一次没有了。给传闻中的陈。陈芊芊和韵色过浓，重新起名字，你会怎么起呢？呃，一个就是情深不可依。哈哈。那给传闻中的陈芊芊起一个震惊体的剧名吧。竟然如此，就是你们其实去看了陈芊的戏里面，会发现他们的世界观的设定、他们的剧情走向、他们的台词、他们的幽默的梗，都很出乎人的意料，但是又在情理之中。如果这两部剧有续集，你觉得剧情会是怎么样的？贝贝和周医生婚后的鸡毛蒜皮的琐事，玄虎和花园城繁荣共生。但是我还是默默的把玄虎全放在了。小前哥，他只有在他们的世界里幸福的生活在一起，再也不能再见面了。结束世界，我爱你，真的吗？听闻了女神是谁，除了你这几个人之外，其他所有女孩子的注意力你会做什么？咱们一个一个问吗？咱们一个一个问吗？一个一个问吗？学生时期有过暗恋经历吗？肯定会，我相信大家都会有这段的嗯记忆。啊，那么你心中的女神是谁？除了你给吉德曼之外啊，周迅。呃，那你想要吸引女孩子的注意力会做什么呢？上学的时候会把自己的发型捯饬得很利索，利索，利索。你认为娱乐圈谁是最帅的男明星？很多人吧，金城武。你真实的吻技是什么？你说我现在这个年纪，拥有很成熟的吻技，也有点夸张。赵老师也没有说我，还只是说我比较青涩。这年龄小没关系，没关系啊。对,对。那如果满分十分的话，你给自己的吻戏打几分？两分。差的八分是差在哪里了？差了好多啊，经验啊什么的。我就反正我觉我觉得我觉得其实我在这方面挺机械的。两分。青涩，机械。与赵露思、张雨绮拍吻戏，哪一个让你会比较不紧张、不尴尬？他们其实都不会想要把这部分东西带给带给他的对手，他们都还会选择他们的方式。比如说，有些人跟你开玩笑，有些人跟你就是比较熟练的走戏，他们都会拿出他们自己的专业性来面对这个事儿。那你会在网上搜自己的名字吗？会，我相信大家多多少少都会。看到恶评后会用小号反击吗？不会啊，但是我看到一些，比如说我觉得不太正向的东西、不太正确的东西，我会选择拉黑。拉黑。删除并拉黑，我会选择使用这个功能。相信你们现在也会在我的微博评论下面看到了，说该博主近三十天内拉拉黑了很多人，呃，要谨慎使用此功能。原因是因为有带颜色的不太好的东西在下面存在，我不希望我的粉丝能看到这些东西，所以我就我就选择把它拉黑了。然后最后一个，为二零二零年下半年立个 flag。我们对着镜头来念一下，一切都好。我经常会在有些时候把这句话写给我的粉丝朋友们，是因为我觉得我如果只注某一部分的快乐的话，会忽略很多的事儿。而我觉得一切都好，其实很涵盖我能想象到和能我顾全到的所有的祝福给大家。所以我希望未来可能会经历一些挫折和磨难，但我希望结局和未来的发展都会是一切都好。然后以下的几个问题是来自粉丝的提问：问你谈恋爱了会立刻官宣吗？那你恋爱了之后你是什么类型的男友呢？其实我觉得这个有点不知道我该怎么回答，不知道我该怎么回答，因为这得碰到之后我才能说。现在我没有什么超前的预设，没有往那儿想过，所以说一切随缘是吧？嗯。嗯，作为一个冲浪选手，你会在网上看什么？看很多啊，看很多，比如说呃，戏剧的片段，或者是剧的片段，有自己的，有他们国外的。最新看的是哪一个剧的？最近我在我在宣传期，最新我的剧在播，我当然在看自己的啦，当然在看自己的啦。陈芊芊和玉色过浓。那你近日频繁的在微博上线下线的原因是什么呢？对，因为有些时候我会看网友们有什么很有趣的这种评论，就比如说他们告诉我，韩硕是靠脑补让自己坠入情网的男人。此女子。钟情我，我看到这句话的时候，我当场在捧着手机，当场在路上笑出了声。<笑>
生活中呢，你自己更像周时韵呢，还是像韩硕？他们两个都给了我一点点礼物，在我完成他们之后，给我性格中留下的一部分东西。所以，如果说之前的话，我不敢说我特别像他们，但是现在我是说，他们有一部分的东西融入了我。就比如说，我现在去看那些韩硕的一些处理的话，包括周医生的一些处理的话，我觉得可能要是以前的我不会有这种习惯，但是现在我慢慢发现我有了这种习惯。我心中会有永远有一块地方留给我曾经完成过的角色。那你对你自己塑造哪个角色最满意？贺新阳，嗯，他是我最早的一个比较完整的角色，所以对于我的意义是挺重大的。现实中你会对撒娇的女孩子有抵抗力吗？看程度，太过我会害怕，会害怕，会害怕。我们现在到甜蜜 reaction 环节，小丁看宇宙露丝 cut 的甜蜜戏份，看完之后，丁雨熙要对这段戏进行点评。嗯，我觉得这个男演员吧，就是吻技的确是有点青涩。我觉得这个女演员演的非常好，你看这种感情都特别准确。小夫，小夫，小夫，小夫。登录新浪微博，关注我的同事是明星节目官微，观看精彩短视频，参与我的同事是明星话题讨论，一起边看边聊。也请登录搜狐视频，搜狐视频 App， 观看更多节目内容。就这一对就是招数挺多的。这个男人真帅。好，我最后那个删掉了。不是说吻戏吗？怎么会有那种那种画面？我比较青涩。小丁来说一下，你最喜欢哪一段戏呢？就每一段戏我都挺喜欢的，都是属于那个人物的存在。那哪个戏的画面最好看？都很好看啊，就是女演员很专业，男演员就也没有什么，就帅帅帅。我不敢自称帅哥。最好看的就是所有没有亲上的时候，就亲上了谁看得清脸啊？赵老师不是都在直播里说脸呢？转过来点，陈小谦儿。小谦儿，把脸转过来一点儿，把脸转过来一点儿，谦儿。你拍吻戏的时候，你是如何保持每个镜头都好看而且撩人的独家秘籍呢？这不是我的功劳，我觉得是导演、摄像老师和灯光老师的功劳。我真的觉得这是大家的功劳，对于我来说，真的我只是一个受益者。那你有没有觉得你自己是哪个角度最好看？后脑勺，后脑勺。那你怎么样会让自己快速的进入戏份中？如果拍这种吻戏的话，这种不需要再额外，他就是那个人物，他不需要额外再去快速入戏的。就是你没有说那种，呃，你在拍戏的时候那种亲密的戏份会有一点点尴尬吗？应该是说我的合作的对手戏演员还是挺好的，他不会让我彼此之间会有这个东西的存在，我还挺谢谢他们的。那我们接下来就是给你一段很长的各种命名的一个吻，然后你从这里面说一下哪个是传闻中陈芊芊的吻。微腰吻陈芊芊，舒强吻是那个晕色过浓，彩虹吻是什么呀？绿豆糕吻是陈芊芊，面条吻，拉丝吻是什么？对、啊，是口水拉丝吗？是我吗？不能够吧？米香吻是陈芊芊，倒挂吻肯定不是，书桌吻是陈芊芊，有点存疑绿光吻这个事儿。那是一道光，一道发光。头顶吗？头顶吗？还是眼神？好、哦，那你现在可以把你的答案说出来吗？书桌吻、迷香吻、绿豆糕吻、微笑吻。没错，这确实是陈芊芊的四个吻。这几个吻，你当时拍的时候会觉得有点点尴尬吗？书桌吧，书桌因为那书桌太矮了，就它其实不是桌子，它是一个暗机。米香吻是尴尬，是因为我的头套经常掉，它会往前倾，往前倾。对，因为它是最早期拍的时候，所以说就会有一些嗯没有经历过的问题。但后来就很，他们很快就解决了。绿豆糕吻就是赵老师也说了，就是那么大一块被叼走了，那个快速比较少，就它只有那么几次机会，你没有试错的机会，所以我就会觉得说不能在这个上面因为我而犯错，所以可能劲儿是大了。喂药吻是因为我们那个其实是牛奶，但是你喂药的时候呢，不可能真的把它吐进去，就还得把自己喝下去。啊，我们现在给你以下几个情景模式，然后你根据这个人设来念出一下撒娇台词。然后第一个人设是普通人的人设，好不好嘛？我求你了，你怎么不理我了呀？你为什你是不是不爱我了？是不是我哪里做的不够好，所以你不喜欢我？你跟我说说话呗，你别不理我，你好不好？你跟我说话，再也不哄我，不理你。啊！呀呀呀呀！我生气了啊！好气啊！讨厌死了，别这样。么么哒哒，你最好啦。人家不管，我就要不管。女人，你成功引起了我的注意。无所畏惧的小丁出道才艺展示。我们今天给你安排的是女团唱跳舞蹈，然后我们现在转移一下，我们来小丁来来要来女团舞展示。准备好了吗？来。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔跳蹦跳，噔噔噔，招数前三秒。喂喂，最最最重要。
Hou. Begin spong. Ching hou. Tang. Hey, what are you doing? 大家好，我是不专业的唱跳 idol， 但是有努力营业的手忙脚乱的小丁，希望大家给我投票，谢谢。他所谓的什么数字小姐，可是剧本上其实他后面就是沈磊好，但是他当时为了符合那个那个人物设定的时候，他还在说一些古诗词。他如果是真的是数字小姐的话，直接说一二三四就好了，他没有必要背古诗词。如果因为这样而去去去误会了他的话，我觉得会对于一个非常敬业的女演员，我觉得会有点遗憾。娜娜米，温那个温柔一点可以吗？来哦，娜娜米，说你是日系的帅哥，你认可吗？嗯，我是中国系的帅哥。哦、啊，对不起，哦、啊，对不起，哦、啊，对不起，我是中国系的人，我不能，我不敢自称帅哥。那你刚说的我都出汗了。我也是。你竟然就是触屏的呀！是啊，太高级了吧！我要入职哪个部门有这个电视机？啊，我们部门呀、啊！我要入职你们部门。入职的娱乐编辑部门就有这样子的待遇。请把我的工位安排在离他最近的地方。没问题。经过一系列的考验，我的面试终于通过了，我终于成为胡长新同事了。更多精彩内容与福利，欢迎关注搜狐娱乐和我的同事是明星啊！